വീടിന്റെ പുറത്ത് സുജാത എന്ന് പേരുള്ള ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലുള്ള വീട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് സർപ്രൈസ് ആയില്ലേ ആയില്ലേ ആർക്കും സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ലിവിംഗ് റൂമിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് ആ ഫ്രെയിം ആണ് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ അതായത് ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇത് മറ്റേ പ്രാഞ്ചിയേട്ടനില് പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ ഇതിനൊക്കെ വലിയ വലിയ അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഒരാള് നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കൽ ഒന്നുമില്ല ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളായി നിവിനോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കാത്തതിലല്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ബോർഡിക്കാണ് ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ആളായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു തിയേറ്റർ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫ്ലാറ്റിൽ ആയതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഈ ലിവിംഗ് ഏരിയയിലാണല്ലോ ഇതുപോലെ ഉള്ള അവാർഡ്സും ഇതൊക്കെ വയ്ക്കുക പ്രഹസനങ്ങളിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് കിട്ടിയ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഷോക്കേസ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ ഭയങ്കര മടിയാ സംഭവം ഞാൻ മുഴുവൻ ഈ തമാശയും ഫീൽ ഗുഡ് പരിപാടിയൊക്കെയാണ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഞാൻ കാണുന്നതും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളതും ചെറിയൊക്കെ ഭയങ്കര തമാശയായിരുന്നു ഫീൽ ഗുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഫീൽ ഗുഡ് കൊച്ചിയിലാണുള്ളത് കൊച്ചിക്കാരുടെ സ്വന്തം സിനിമാക്കാരനാണ് കാണാനാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് സോ ഇറ്റ്സ് ഹോം ടൂർ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് എന്റെ പേര് മഞ്ജു അപ്പൊ സിനിമാക്കാരനെ കാണാൻ കയറല്ലേ വീടിന്റെ പുറത്ത് സുജാത എന്ന് പേരുള്ള ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലുള്ള വീട്ടിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓക്കെ സർപ്രൈസ് ആയില്ലേ ആയില്ലേ ആർക്കും സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ സർപ്രൈസ് ആയില്ലേ അതാണ് സംശയം തന്നാ പാടില്ല കേറിക്കോട്ടെ കേറട്ടെ വലത് കാലം വെച്ച് ഞാൻ കേറട്ടെ വെൽക്കം ചെയ്യും സാധാരണ ഞാനാണ് വെൽക്കം ചെയ്യാറാളല്ലേ എന്നെ വെൽക്കം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മറ്റേ ലുക്ക് ആണ് നമ്മുടെ വൈറൽ ലുക്ക് ആ ലുക്ക് എന്താ മാറ്റിയേ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എനിക്ക് അതിന്റെ പേര് അയച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ പെരുമണി പെരുമാനി പെരുമാനി ഒരു ഗ്രാമാണ് അപ്പൊ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു ധനികനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ സ്വർണപ്പല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് സ്വർണപ്പല്ല് ജെ സി ബി ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ദാരിദ്ര്യമുള്ള ഗ്രാമമാണ് അവിടുത്തെ ധനികനാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാരുടെയും ലുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സണ്ണിനെ കണ്ടു സണ്ണിയുടെ ലുക്ക് ഇതുപോലെ വേറെയൊരു ലുക്ക് ഞാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളവരായിട്ട് ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ആളായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞൂടെ അവനവനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ബോധമുള്ളത് അതാണ് എന്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മള് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയേണ്ട നമ്മളെ പരിമിതിയാണ് തെറ്റിദ്ധാരണയില് ജീവിക്കരുതല്ലോ മഞ്ജു അല്ല മഞ്ജുനും അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണ എനിക്ക് അറിയാം എനിക്ക് നല്ല പറ്റി എനിക്ക് നല്ല എന്നെ പറ്റി നല്ല ബോധമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിക്കണ്ട എനിക്കറിയാം പറയൂല ുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് പറയില്ല കാര്യം അതിന്റെ പ്രശ്നം ഒന്നാന്ന് അറിയൂ നമ്മളുടെ പരിമിതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നത് നമ്മളായത് കൊണ്ടിട്ട് നമ്മളിത് വേറൊരാളോട് പറയുമ്പോ ഇയാൾ ഇത് കേൾക്കുകയും വീണ്ടും നമ്മളെ കാണുമ്പോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ എന്റെ പരിമിതി നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ പണി വാങ്ങേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ലോ ഞാൻ തന്നെ എന്റെ കുഴിതോണ്ടുന്നെ കുഴിതോണ്ടില്ല കണ്ടുപിടിച്ചോട്ട് അല്ല ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ 
ഈ സോമന്റെ കൃതാവിന്റെ പ്രൊമോഷൻസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഫറയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു ഫറാഷിബിനയുടെ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിനീട് ആ ലുക്ക് ഭയങ്കര വൈറലായല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ അത് കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ശരിക്ക് സോമന്റെ ലുക്കാണ് വൈറൽ ആവേണ്ടത് അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഔട്ട് ആക്കിയില്ല എന്ന് ബട്ട് വൈ സോമന്റെ ലുക്ക് ഈ വൈറൽ ആവും ഞാൻ നോക്കിയാ ഞാൻ ഒരു ദിവസം തീരുമാനിക്കുകയാണ് വൈറലായി കളയാം അത് സത്യത്തിന് ലുക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടു ബി വെരി ഫ്രാങ്ക് ലുക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വൈറലായിട്ട് താങ്കളുടെ ഇരിപ്പാണ് അന്നാ നീ പറ ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ വെറുതൊരു ഇരിപ്പില്ലേ വൈറലായ പരിപാടി ഏതാണെന്നറിയോ ഒന്ന് ഒരു സ്റ്റാറിന്റെ കൂടെ ഇത്തരം പ്രസ് മീറ്റിന് ഇരിക്കരുത് ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരമാണ് ഇപ്പൊ നിബിൻ പോളി ഉള്ളപ്പോ ഒരു പട്ടിക്ക് തന്നെ വേണ്ട ഒരാൾ നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കലോ ഒന്നുമില്ല ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളായി നിബിനോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിക്കാത്തതിലല്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ബോർഡിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അറിയാണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയി അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ ഇരുന്നുണ്ട് ചുണ്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെ നിക്കണെന്ന് അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ മീശ ഇങ്ങനെ വിജാഗിരി പോലത്തെ മീശ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തോ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ബോറടിച്ചൊരു വഴിയായി അല്ല മഞ്ജു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മഞ്ജുനെ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിപ്പിച്ചേനെ ഞാൻ വെറുതെ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചേനെ മഞ്ജു എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കോ ഞാൻ ചോദിച്ചേനെ ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടില്ല എന്ന് വെക്കോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പൊ വി ആർ ഹിയർ ഫോർ യുവർ ഹോം ടൂർ ഫോർ കൊച്ചിയുടെ സ്വന്തം സിനിമക്കാരനെ കാണാൻ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തത് മ്യൂസിയം ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ വീടാണ് സാധാരണക്കാരാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ വീടുകളാണ് ഇഷ്ടം സാധാരണക്കാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് മനസ്സിലായോ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒന്നൊത്തില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതാവുമ്പോ സാധാരണ വീടുകളാണെന്ന് നമുക്കും ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട് ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറുമ്പോണ്ടല്ലോ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറുമ്പോ ആദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാ തിരക്കും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊറേ ദിവസത്തെ ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറുമ്പോ ആദ്യം ഓടി പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഏതാ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി ഒന്ന് വീട് എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും കംഫോർട്ടബിൾ സ്പേസ് ആണ് ഏറ്റവും കംഫോർട്ടബിൾ സ്പേസ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒന്ന് ഇപ്പൊ അമ്മ ഉള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പണ്ടുള്ള പ്രശ്നം വരുന്നു ഇപ്പൊ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പല അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുന്നത് പണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോ മറ്റേ അമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് കാര്യം എന്റെ അമ്മ ഫുൾ ടൈം വീട്ടിലുണ്ടാവും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയില്ല അപ്പൊ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോ അമ്മ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വീടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അതൊന്ന് പിന്നെ ഇപ്പൊ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പുറത്തു പോയി ഷൂട്ടിന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പരിപാടികൾക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് വീട്ടിലെത്തും ആ അപ്പൊ അല്ല ആ ടൈമിന് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നതും പിന്നെ അമ്മയുടെ ഒരു പ്രസൻസും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഹോം ടൂർ തന്നെ നടത്താറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയും ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാറില്ല കാര്യം വീട്ടുകാരുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് ആണ് കുറച്ച് സംഭവം ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഹോം ടൂർ ഇപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂർ സഹിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ എന്നോട് പൊതുവെ ആളുകൾ കഥ പറയാൻ ഇപ്പൊ ഡെയിലി ബേസിസിൽ ആളുകൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചർച്ചകൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിട്ട് ചർച്ച ഒരുപാട് ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഈ ചർച്ചക്കാരൊക്കെ കൂടി വീട്ടിലേക്ക് വന്ന പെട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വേറൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് എനിക്കൊരു ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് തേവരയിൽ ആ അവിടെ ഞാൻ ആളുകളായിട്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് കഴിയുന്നതും ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര എവിടെ നടന്നു നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരുടെയും ഫേസ് ഒക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് പിന്നെ അതിന്റെ അകത്ത് വിനീട മറ്റേ കാതിൽ തേക്കുന്ന കയ്യിലെ ചെയ്യലും ഒക്കെ അത് ഭയങ്കര അത് എവിടെ നിന്നാ അത് കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് ചെയ്താണ്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ വിച വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കും എനിക്ക് അയ്യായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ലോണൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷേ ഇതേപോലെ വലിയ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആരാ അടിക്കാൻ തുടങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഒരാൾക്ക് പറ്റില്ല ഇവൻ ജോലിക്ക് ഒരാളെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൂടി പറ്റില്ല പറ്റില്ല അത് തന്നെ വലിയൊരു ടാസ്ക് ആണ് പിന്നെ അത് മാത്രല്ല ഭയങ്കര ഫിലോസഫിക്കൽ ആണോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ വീട് വലുതാവുന്നോറ് നമ്മുടെ ലോൺലിനെസ് കൂടും കൂടും ഇല്ലേ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ അതിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് മക്കളൊക്കെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മാറി വേറെ വീട്ടിലേക്ക് കഴിക്കുക അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് വലിയ വീട്ടൊരു ബാധ്യതയാണ് അല്ലാണ്ട് മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി വന്നിട്ട് തന്നെ ഈ ബന്ധങ്ങൾ മുഴുവൻ മൊബൈലായിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റൻസിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ വലിയ വീടും കൂടെ ആണെങ്കിൽ പണിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഇരിക്കുന്ന ഈ വീട് എത്ര പഴക്കമുള്ള വീടാ ഇതൊരു അഞ്ചു വർഷം ഉണ്ടോ അഞ്ചു വർഷം അപ്പൊ നിങ്ങള് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ താമസിക്കുമ്പോ എത്ര ഏത് വീടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം ഒരു ഇടവഴിയിലായിരുന്നു എന്റെ വീട് അപ്പൊ എന്റെ പ്രയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ എനിക്ക് ഈ സ്ട്രീറ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ പോയ ബീച്ചാണ് പിന്നെ ഇത് ഭയങ്കര ഗ്രീൻ ആണ് അല്ലെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ബീച്ചിന്റെ അടുത്ത് ഒരു വീട് വാങ്ങണം പിന്നെ പാർക്കിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഇടവഴിയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സിനിമയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അവർ ഇന്നോവേറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്നോട് വഴക്കിടും കെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും വന്നു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇവന്മാർ അത് രാവിലെ വന്നിട്ട് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം അങ്ങനെ ഒരു അപ്പൊ പാർക്കിങ്ങിന്റെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നൂറ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാം അതുണ്ട് വീട് ഒരു പഴയ വീട് വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ റീബിൽഡ് ചെയ്ത ഇത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ചെയ്തോട്ടോ ഇവര് വലിയ പെയിന്റിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റാ അപ്പൊ വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരൊരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നു അവരുടെ ക്വാളിറ്റി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെനിക്ക് പെയിന്റിങ് തന്നു എന്നിട്ട് അവര് ഡൽഹിയിലായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് വന്നിട്ട് ഈ ഫ്രെയിം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവരും കൂടെ പോയി ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നു മണി പ്ലാന്റ് ബഹളമാണല്ലോ പല ടൈപ്പ് മണി പ്ലാന്റിന്റെ കുഞ്ഞു ബാൽക്കണി ഏരിയ ഈ കറിവേപ്പില എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മരം ആക്കി എടുത്തത് വന്നപ്പോ ആദ്യം നോക്കിയത് വന്നപ്പോ തന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടോണ്ടാണ് ഈ വീട് വാങ്ങിയത് മരം എനിക്ക് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മരത്തിനൊരു സുഖമുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ഷോക്കേസ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ ഭയങ്കര മടിയാ ഇത് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വരച്ചു വന്നു അതിൽ ഞാനാണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല 
ഇത് നമ്മളെ നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ കാണിച്ച പക്ഷെ അത് ഒരാത്മഹത്യ നല്ല തരത്തില് പുള്ളി ഒരു ദിവസം അല്ല ആക്ച്വലി അത് നന്നായി നല്ലതാണത് നല്ലതാണ് പിന്നെ എന്താണ് കളിയാക്കുന്ന കളിയാക്കിയത് അത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് സുന്ദരമാണ് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് യുനോ ഇത് എന്റെ ഒരു അങ്ങനെ ഗാങ്സ്റ്റർ പരിപാടികളില്ലേ ഗുഡ് ഫെലാസ് റേസിംഗ് ബുൾ അങ്ങനെ മാർട്ടിൻ സ്കോസിയുടെ അങ്ങനെ സിനിമകളാണ് കൂടുതലും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഭയങ്കര പെർഫോമൻസ് ഓറിയന്റഡ് ഫിലിംസ് ആണ് ഇത് മുഴുവൻ ഗാങ്സ്റ്റർ പരിപാടിയാണ് സംഭവം ഞാൻ മുഴുവൻ ഈ തമാശയും ഫീൽ ഗുഡ് പരിപാടിയൊക്കെയാണ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഞാൻ കാണുന്നതും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളതും ഫിലിംസ് അങ്ങനത്തെയാണ് കുറച്ചും കൂടി അതല്ല ഈ കുറച്ചും കൂടി ആക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് അടിയിടി ബഹളം വയലൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള പടങ്ങളാണ് തമാശ കുറെ അല്ല തമാശ രസമാണ് പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും ഒരു സാച്ചുറേഷൻ പോയിട്ടില്ലേ തമാശ മാത്രമാവുമ്പോ ആളുകൾക്ക് നമ്മളെ അടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റ് വരെയോ ഞാൻ ഭയങ്കര അണ്ടർ ഡോഗ് ആയിരുന്നു കോളേജിൽ ഞാൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ഓക്കെ ആയിരുന്നു കൈൻഡ് ഓഫ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജിൽ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി എലക്ഷനൊക്കെ നിന്ന് ഒരു ഓക്കെ പരിപാടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പിള്ളേരുടെ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രേമം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കും ഞാൻ എന്ത് മണ്ടനായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അത് പ്രേമം ആരോടെങ്കിലും തോന്നിയാ കൂടി അത് പോയി പറയാനോ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഘട്ടം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പക്ഷെ കോളേജ് ആയിരുന്നു ബെറ്റർ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എഫ് ടി ഐയില് പോയി പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ മാറി പിന്നെ നമ്മള് അവിടെ ഒരു ചില്ലറ ചില്ലറ പ്രേമം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിഗ്രി ടൈമിനാണല്ലോ അതൊരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഇത്ര ഇവിടെ കൊറോണ ടൈമിൽ എല്ലാ വൈകുന്നേരങ്ങളും ഞങ്ങളിവിടെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോഴും പിന്നെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ കാണിച്ചു എന്താന്ന് പറയാമോ പാട്ട് പാടാൻ എക്സാക്ട്ലി ഏ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഭയങ്കര വില്ലേജ് ഫീൽ ഉള്ള ഒരു പാട്ട് ഇറങ്ങിട്ട് പാടുക ആ പാട്ടൊന്നും പാടാറിഞ്ഞൂടാ പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇന്നിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ മഞ്ജു ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പാട്ട് പാടാൻ തീരുമാനിച്ചു ശരിക്കും എന്നിട്ട് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു പറയാനാണോ എന്താ പ്രശ്നം തുറന്നു പറയുന്നത് വരുമ്പോ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ രൂപഭാവങ്ങൾ പുറപ്പെടു വെക്കരുതല്ലേ ഒരിക്കലും ഇല്ല പാട് ആ ഫസ്റ്റ് നോട്ട് തെറ്റിയ പിന്നെ പാടാൻ പറ്റൂടോ ഒരു ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള നിലയില് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ നിങ്ങളാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പാടണം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു വന്നിരിക്കയാണ് എന്നെ പാ പാടണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കരുത് അതെനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ കണ്ടോ ഇപ്പോഴേ എന്നെ നോക്കി എന്റെ ചിരിപ്പിച്ച എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് കവർ എന്തിനാ പാടുക 
എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരാൾ ഇത്ര അടുത്തിരുന്നിട്ട് ചിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാടാൻ പറ്റും ഞാൻ പുറകോട്ട് നീങ്ങിക്കും പാട് ഞാൻ ചിരിക്കുന്നില്ല മഞ്ജുന് വേണ്ടിട്ട് ആ വേദാളം പോലെ കൂടെ തുടരുന്ന ശാപന്നൊന്നും പാടരുതിട്ടോ മഞ്ജുന് വേണ്ടിട്ട് ദിൽ മേരേ ഞാനാദ്യമായിട്ടുണ്ടോ <laughs> 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 ട്രെയിലർ കാണുമ്പോ നമുക്ക് തമാശയുടെ ഒരു ഫീല് വരും അതായത് തമാശയിലെ കഷണ്ടി എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കഷണ്ടിയുടെ പോലെ ഇതിൽ കൃതാവിന് ഒരു ഭയങ്കര റോൾ ഉണ്ട് ഇവന് എവിടെയോ പറഞ്ഞു കേട്ടത് എനിക്ക് ഒന്ന് ഏതൊരു ട്രെയിലർ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് കഷണ്ടിയിൽ കാണിക്കുന്നത് പുള്ളിയുടെ കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ സാറിന്റെ കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ കൃതാവിൽ കാണിക്കുന്നത് സോമന്റെ വാശികളാണെന്ന് അത് അങ്ങനെയാണ് വാശിയല്ല ഈ സോമന്റെ കൃതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് ഇയാളുടെ നിലപാടുകളുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനെ പോലെ കാണാനും ഒരു സഹജീവിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനും ഇയാൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇയാളൊരു പ്രകൃതിവാദിയാണ് ജൈവമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഉറച്ചു പിടിക്കുന്ന ഒരാളാ ഭാര്യയോട് വീട്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരാളാ അപ്പൊ അയാളുടെ നിലപാടുകളും അതിനൊക്കെ ശരി വെക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഇത് അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കൃതാവ് എന്നും അയാൾക്ക് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് അങ്ങനെ വെച്ചേക്കണം നമ്മൾ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു ഓർമ്മ വരുമല്ലോ കൃതാവ് കാണുമ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നീക്കണം ഞാൻ ഒരിക്കലും കറക്റ്റഡ് ആവരുത് ഇയാൾ ഭയങ്കര സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് കൃഷി ഓഫീസറാണ് ഇയാളെ ബ്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇയാള് ഇയാള് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് ഇയാളെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഭയങ്കര മിസ്ഫിറ്റ് ആണ് ഇതാണ് സിനിമ ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറയുമ്പോ എന്തോ മറ്റേ പാഠപുസ്തകം പോലത്തെ ഒരു സിനിമ ഒന്നല്ലത് ഈ മിസ്ഫിറ്റ് ആകുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ഫൺ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ അതെ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഫീല് കിട്ടൂല ട്രെയിലർ കാണുമ്പോ ട്രെയിലറിന് ഒരു തമാശ ഫീലാ അതായത് ട്രെയിലറിന്റെ താഴത്തുള്ള കമന്റ്സും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാ അതായത് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റർടൈനിങ് സാധനമാണെന്ന് ഇറ്റ്സ് എവിഡൻസ് ഭയങ്കര എവിഡന്റാ ഭയങ്കര രസം അത് കണ്ടിരിക്കാൻ സോമനില് അദർ ദാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫാക്ടർ എന്തായിരുന്നു സോമന്റെ കൃതാവ് സിനിമയില് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇസ് എ ഫാക്ടർ രഞ്ജിത്തിന്റെ ഒരുപാട് നാളത്തെ സ്വപ്നമാണ് ഈ സിനിമ ഈ തിരക്കഥ എഴുതിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ആള് ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സിനിമ ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു സുരാജ് ഏട്ടൻ മുതൽ കുറെ ആളുകളുടെ പേരുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രഞ്ജിത്തിന് അന്ന് ഉണ്ണി ഏതാ നന്നാ നന്നായിരുന്നു എന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിയോഗം ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അവന്റെ സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ ഒരു സിനിമ സിനിമ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് രഞ്ജിത്തിന്റെ ഒരു ജേണി ഉണ്ടായിരുന്നു രഞ്ജിത്ത് കാണാൻ ഒരു മനുഷ്യ ലോകത്ത് അവശേഷിച്ചിട്
എല്ലാ ഫിലിം മേഖലയിലേക്ക് ാണ് <laughs> 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 ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് ഇതാണ് ഇത് ആളുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വരുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് നിങ്ങൾ സിനിമ കാണണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമില്ല ഇതിപ്പോ വലിയ സിനിമകൾക്ക് എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിനിമ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഈ പത്ത് പേരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിൽ ഒമ്പത് പേർക്കും സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രീമാണ് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കുറെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അത് ഹാപ്പൻ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ കുറെ നാളുകളായിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പുറകെ നടക്കുന്ന വളരെ അങ്ങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോട് ഇപ്പൊ സോമൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്ന ആളാണെന്നാണ് ട്രെയിലറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടിപ്പ് ഒരു അഡ്വൈസ് പോലെ ഞാൻ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ എന്റെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഉപദേശം കൊടുക്കരുത് കാര്യം എനിക്ക് അൺവോണ്ടഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ അമ്മയുടെ എന്തോ കിട്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് നമുക്ക് പൊതുവേ ഇപ്പൊ ഒരാള് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീക്കറായി തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ട് അയാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു എടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നന്നാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ഒന്ന് അപ്രോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല ഇപ്പോഴും അസുഖത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ റെസൊല്യൂഷൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ ഉദ്ദേശിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ മഞ്ജു പറഞ്ഞ ഈ കാര്യത്തിൽ പോയിന്റ് ഉള്ള കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഇതിപ്പോ അംഗീകരിച്ചു അതായത് ഞാനിപ്പോ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള തരത്തില് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്യുക പല ആഗ്രഹങ്ങളും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ജെനുവിനായിട്ട് സ്കിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ നാടകം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്കിൽഡ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രൂ ടാലന്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള പരിപാടി തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ആഗ്രഹം വേറെയാണ് കഴിവ് കഴിവ് വേറെയാണ് ചിലപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഈ അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേറൊരു ചിലപ്പോൾ അയാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഭയങ്കര സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര റൈറ്റർ ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട ആൾ ഭയങ്കര ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആവാനോ ഒക്കെയുള്ള ഭയങ്കര സ്കിൽ ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കും ഇത് വെറും ആഗ്രഹം മാത്രം ഇരിക്കും അപ്പൊ അയാള് അയാളുടെ ട്രൂ ടാലന്റ് തിരിച്ചറിയാണ്ട് ഇതിന്റെ പുറകെ വെറുതെ എന്റെ ഒരു ഗ്ലാമർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും സിനിമയിൽ വന്ന് ഗ്ലാമർ കണ്ടിട്ടല്ല എനിക്ക് ഫേമസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നത് ഞാൻ നാടകം ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് നാടകം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതൊന്നുമില്ല അപ്പോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച ആർട്ട് സിനിമ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഇതുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പൈസ വാങ്ങാണ്ടൊന്നും ഇരിക്കില്ല പക്ഷെ എന്റെ പ്രയോറിറ്റി അതായിരുന്നില്ല അപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് ടാലന്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് റിയൽ ട്രൂ ടാലന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെൺ പിന്നോട്ട് പോകരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്രാഫ്റ്റ് ഇത് ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ക്രാഫ്റ്റിന് ഒരു നല്ല നടനാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഒരുപാട് ആളുകൾ ചുറ്റുപാട് നിന്ന് നിങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തും പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ടേഴ്സിനെ കാര്യം എല്ലാ ആളുകൾക്കും ജഡ്ജ് ചെയ്യാമല്ലോ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല നല്ലൊരു സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല പക്ഷെ ആക്ടിംഗ് എല്ലാ ഇപ്പൊ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചേട്ടന്മാരെ ഏഹ് അതായത് ആക്സെന്റ് എന്താണ് മോഡുലേഷൻ എന്താണ് ഡയലോഗ് ഡെലിവറി എന്താണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ചേട്ടന്മാരെ കൂടി എന്നൊരു റിവ്യൂ ഇട്ട് നശിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തു അപ്പൊ അതിലൊന്നും പോയി പെടാണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്
ഓക്കെ ഗായ്സ് താങ്ക് യു ഗായ്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഹോം ടോർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗായ്സ് ഒക്ടോബർ സിക്സ് തിയേറ്റർ പോയി സോമന്റെ കൃതാവ് കാണും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താ